Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın Yayınlığı'na ait 2020-2021 yılındaki baskısının AYT Kimya Soru Bankası'nın testlerini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki X, Y ve Z elementlerinin elektron dağılım şeması aşağıdaki gibidir. Buna göre yargıladım hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda Y ve Z'nin değerlik elektron sayıları aynıdır diyor. Şimdi Y ve Z'nin değerlik elektron sayısına bakarsak bakın Y nedir? Bir katmanı var ve iki elektron var. Yani Y'nin elektron dizilimi bir ise iki şeklidir. Y'nin değerlik elektron sayısı nedir? Şuradaki ikidir. Şimdi Z'ye baktığımızda Z için de şunu söyleyebiliriz. Altına yazarsak bakın burası 1 S2, burası 2 S2, burası 2 P6, burası da 3 S2. Evet bu da nedir? Şuradaki S'nin üzerindeki 2 de Z'nin değerlik elektron sayısı da yani burada ikisinde değerlik elektron sayısı 2. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda birinci iyonlaşma enerjileri arasında Y büyüktür, X o da büyüktür. Z ilişkisi vardır. Dedim mi? Şimdi iyonlaşma enerjisi için önce katmanına bakmamız lazım. Çünkü yukarıya doğru çıkıldıkça iyonlaşma enerjisi artar. O zaman Y'nin bakın az önce de söyledik 1 S2 şeklinde yani en büyük baş kuantum sayısı 1 olduğu için birinci periyotta. E burada değerlik elektron sayısına aldanıp 2A grubu demiyoruz. Çünkü bu helyumdur. E bir katmanı ve tam doludur. Kararlıdır. Onun için birinci periyot 8A grubunda bulunan helyumun kendisidir. X için baktığımızda bakın e, şöyle söyleyeyim. Burası da X'e ait olsun. Mesela 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve şurada 3 tane elektron olduğu için 3P3. O zaman X'in en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyot. Değerlik elektron sayısı ise şuradaki 2 ve 3'ün toplamı 5A grubu. Evet Z'ye baktığımızda o burada da en büyük baş kuantum sayımız 3 olduğu için 3. periyot ve değerlik elektron sayısı az önce belirttiğimiz gibi 2 olduğu için 2A grubu. O zaman burada en yukarıda olan yani periyoda en az olan e, Y olduğu için Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. Diğerleri ise yani X ve Z aynı periyotta. Şimdi aynı periyotta yoğunlaşma enerjisi için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şöyle bir grafiğimiz vardı. 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. Tabi burada 2A 3A'dan büyük hani 3 aşağı 5 yukarı diye kodluyorduk. Şurası 4A, şurası 5A, şurası 6A, şurası 7A ve en yukarıda da 8A var. 5A'nın iyonlaşma enerjisi 2A'dan büyük burada 2A olduğu için o zaman X daha büyük olacak 5A grubunda olduğu için Y büyüktür. X'den o da büyüktür. Z'den ilişkisi olacak yani şurası da doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda X'in en yüksek enerjili orbitalinin baş kuantum sayısı Y'ninkinden büyüktür denilmiş. Bakın X'in en büyük baş kuantum sayısı şuradaki 3. Y, Y'nin ise zaten bir tane var ve 1 ise 2 o da 1. O zaman 3 birden büyüktür ifadesi doğrudur. Bu durumda verilen bütün bilgiler doğru olduğu için cevap E eşit. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda görselleri verilen taneciklerden hangileri için katı fazla van ve bas yarı çapı hesaplanabilir denilmiş. Şimdi ilk örneğimize baktığımızda burada çinko metallerini görüyoruz. Yani burada hesaplayabileceğiz. Yarı çap nedir? Metalik yarı çaptır. Yani van der Waals yarı çapını hesaplayamayız. Van der Waals yarı çapı nedir? Onu da söyleyeyim. Van der Waals yarı çapı soy gazlarda ve moleküllerde hesaplanan Soy gazlarda ve moleküllerde hesaplanır. Ve şudur yani aralarında bağ olmaksızın birbirlerine en yakın oldukları andaki uzaklığın yarısıdır. Yani burada Van der Waals yarı çapıyla alakamız yok. İkincisine baktığımızda evet argon bir soy gazdır. Soy gazların arasındaki şu uzaklığın yarısı yani burada 196'nın yarısı şuradaki kısım nedir? Van der Waals yarı çapıdır. Hesaplanabilir. Yani 98 olarak çıkar. Şimdi burada klor molekülü var. Bakın bu molekülün içerisindeki yani şu uzaklığın yarısı kovalent yarı çaptır. Yani burada kovalent yarı çap hesaplanabilir. Van der Waals yarı çapı hesaplanamaz. Peki hocam moleküllerde hesaplanabiliyor dediniz. Ne, neden hesaplanamıyor diye kafasında soru işareti olacak arkadaşlarım için söyleyeyim. Bakın bunun yanına bir tane daha klor molekülü çizseydi soruda şöyle. Şu uzaklık bakın. Şu uzaklığın şuradan şuraya kadar burada aralarında bir bağ olmaksızın bunlar birbirlerine çarptı. Şu uzaklığı bize verseydi biz Van der Waals yarı çapını hesaplayabiliriz. 
Yani şu dışarıda kalan kısım Van der Waals yarı çapıdır. Bununla ilgili bir sayısal veri elimizde var mı? Yok. O zaman Van der Waals yarı çapını hesaplayabilir miyiz? Hesaplayamayız. Yani bu durumda yalnız 2 ve 5 şık olacak. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki baş grup elementlerinin X, Y ve Z'nin hidrojen ve oksijen oluşturduğu bileşiklerin formülleri tablodaki gibidir. Buna göre bu elementlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Hidrojen bileşiklerinde genelde artı bir değerli kalır. Şimdi burada hidrojen artı bir iki kere bir iki ise buradaki x'in değerli eksi iki. Oksijen ise genellikle eksi iki alır. Üç kere iki eksi altı ise buradaki x'in değerli artı altı. Aynı işlemi diğerlerinde de uygularsak bakın hidrojen burada bir toplamın sıfır olması için y'nin eksi bir olması lazım. Burada oksijen eksi iki yedi kere iki. Eksi 14 ise burası da artı 14 olması lazım. O zaman şurada da 2 olduğu için. Artı 7 olacaktır. Burada hidrojen artı 1. Z ise ne olacaktır? O zaman eksi 3 olacaktır. Çünkü 3 çarpı 1'den burası artı ise eksi 3 olacak. Şurası eksi 2. 5 kere 2. Eksi 10 yaptı. O zaman burası da artı 5 olacaktır. Bu şekilde yazdık. Şimdi birinci yargımızda diyor ki Z bileşiklerinde artı 5 ile eksi 3 arasında değerlikler alabilir. Evet bakın şurada. Artı 5 değerli kaldı. Burada ise eksi 3. Alabiliyor mu? Alabiliyor. Doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda periyot numaraları aynı ise y'nin atom hacmi en küçüktür. Diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi z artı 5 ile eksi 3 arasında değişken değerlikleri alıyorsa 5A grubundadır. Yani ya 5 tane elektron vererek ya da 3 tane elektron alarak soy gaz kararlılığına ulaşıyor. Y için baktığımızda bakın eksi 1 ile artı 7 arasında değişken değerlikler alır. O zaman bu da 7 A grubundadır. Ya 7 elektron verir ya da 1 elektron alır. X ise eksi 2 ile artı 6 arasında değişken değerlikler almış. O zaman bu da 6 A grubundadır. Bu şekilde gruplarını yazdık. Şimdi ikinci yargıda diyor ki bunlar aynı periyottaysa. Şöyle 3 tane çizelim. Biri 5 A'da, biri 6 A'da, biri de 7 A'da. O zaman 5 A'da olan Z, 6 A'da olan X, 7 A'da olan Y. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidiyor. Çap ve hacim ne yapar? Azalır. O zaman bu durumda hacmi en küçük olan kim? Y olacaktır. Burası da doğrudur. X'in değerlik elektron sayısı 6'dır diyor. Evet grup numarası aynı zamanda bize değerlik elektron sayısını veriyor. Burası o zaman nedir? Doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsi. Dördüncü sorumuza baktığımızda giriş kısmında şöyle bir bilgi verilmiş diyor ki aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Hidrojen elementi hariç çünkü hidrojenin bulunduğu grupta nedir? Şöyle kodlarsak Haydar Paşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı şeklinde kodluyoruz. Yani hidrojen ametaldir. Grubun diğer üyeleri ise nedir? Alkali metaldir. Onun için hidrojen hariç denilmiş. Hidrojen bir ağ grubunda bulunmasına rağmen ametaldir. Özellikle alkali metallere benzemez diye. Burada zaten biz gerekli açıklamayı yaptık. Sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik cetvelde yerleri gösteren elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi baktığımızda aşıklığına Z ve K'nin değerlik elektron sayıları aynıdır diyor. Şimdi Z 2 ağ grubunda. 2 ağ grubunda ise nedir? Değerlik elektron sayısı 2. K elementimiz ise helyum. Biliyorsunuz ki atom numarası 2'dir. Helyumun yani 1S2 ve onun da değerlik elektron sayısı 2'dir. O zaman A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda X ve Y'nin kimyasal özellikleri farklı demiş. Evet bakın 1A grubunda zaten söylemiştik. X hidrojene denk geliyor. A metal. Y ise alkali metallerden biri. Yani şurası metal. Şurası A metal olduğu için bunların kimyasal özellikleri farklıdır. C'ye baktığımızda M ve T'nin yarı dolu orbital sayıları farklıdır denilmiş. Şimdi M için şunu söyleyebiliriz. Bakın burası yani 3B grubu, burası 4B, burası 5B, burası 6B, burası 7B, burası 8B, burası 8B, burası 8B. Bakın 3 tane 8B vardı. Şurası 1B. Yani 1B için şunu söyleyebiliriz. M'nin elektron dizilimi neyle bitecektir? E, toplamı 11 olacak. Yani S2, D9 şeklinde herhalde yapmıyorsunuzdur. Çünkü şuradaki bir elektron şuraya gidiyordu. Kendiliğinden küresel simetriye ulaşıyor. S2, D9 diye bir dağılım yok. Yani S1, D10 ile bitiyor. Şimdi burada şurası yarı dolu. D'nin altında 5 tane orbitalimiz var. 
Ve 10 tane elektronumuz olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsi tam dolu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? M'nin bir tane yara dolu orbitali var. Peki T için? T de 3A grubunda. Şimdi 3A grubundaki bir elementin elektron dizilimi nasıl bitecektir? T için de şunu söyleyebiliriz. S2 P1 ile bitecektir. Şurası tam dolu. P'nin altında 3 tane orbitalimiz var ve 1 elektronumuz var. Bakın burada da bir tane yarı dolu orbitalimiz var. İkisinde yarı dolu orbital sayısı eşittir. C şıkkı yanlıştır. D şıkkına baktığımızda elektron ilgisi en büyük olan L'dir denilmiş. Periyotik tabloda elektron ilgisi sağ tarafa ve yukarıya doğru artan bir özellikle Tabi genellikle diyoruz. Çünkü 8A elektrona ilgi duymaz. Onun için elektron ilgisi en büyük olan grup 7A grubudur. Ve yukarıda olduğu için yani L diğerlerine göre hem en sağda hem en yukarıda. Bakın 8A hariç tekrar belirtiyorum. Elektron ilgisi en büyük olan L olacaktır. Doğrudur. E şıkkına baktığımızda diyor ki Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi T'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Denilmiş şimdi Z 2A grubunda. T ise 3A grubunda. Tabi aynı periyottalar. Bunlar şimdi bu İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki iyonlaşma enerjileri okların üzerinde kilokalori bölü mol olarak gösterilen baş grup elementlerinden biri olan X için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi burada iyonlaşma enerjilerimizi incelediğimizde ardışık iyonlaşma enerjileri içerisinde biliyorsunuz ki 3,5 ya da 4 katlık artışın en az bu kadarlık artışın olduğu nokta bize grup numarası hakkında bilgi veriyor. Bakın 346'dan 694 yaklaşık 2 kat 694'ten 1095 2 kattan bile düşük. 1000'den 1800'e çıkmış. 1.8 diyebilirsiniz. 1800'den 2300'e çıkmış. Yine herhangi bir öyle 4 katlık ya da 3.5 katlık artışıyor. Ama şurada gördüğünüz gibi bakın 2362'den 12980'e yaklaşık 6 kat diyebiliriz. Yani bir artış var. Şimdi şurası birinci yönleşme enerjisi. Bakın burası 1 diyelim. Burası ikinci, burası üçüncü, burası dördüncü. Şurası 5. şurası da 6. Bakın 5 ile 6 arasında çok ani bir artış var. Ne yapıyoruz? Şu geridekine göre grup numarası hakkında tahmin de bulunabiliyoruz. Yani bu elementimiz 5A grubundadır diyeceğiz. Şimdi birinci yargımızda diyor ki değerlik elektron sayısı 5 direkt grup numarası aynı zamanda değerlik elektron sayısını verir. Baş grup elementlerine şuradaki 5 değerlik elektron sayımızdır. Doğrudur. Periyodik tabloda P bloğunda bulunur. Şimdi 5A ise bunun elektron dizilimi neyle bitecek? S2, P3 çünkü değerli elektron sayısı 5'ti. 2, 3 daha 5. O zaman P ile bittiği için elektron dizilimi P bloğunda bulunur. İkinci yargımıza doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda 7. iyonlaşma enerjisi 12980 kilokalori bölü molden büyük Periyodik tabloda biliyorsunuz ki bir elementin ya da periyodik tabloya gerek yok. Herhangi bir elementin e, iyonlaşma enerjisi nedir? Gittikçe artan bir değerdir. Çünkü elektron koptukça elektron başına düşen çekim kuvveti artıyor. Geriye kalan elektronlar üzerinde. O elektronu koparmak gittikçe zorlaşıyor. Bakın buradaki gibi 300'den 600'e 600'den 1000'e yani sürekli artan bir değerdir. Yani burada da bir değer yazsalar da ne olacaktı? 12.980'den büyük olması lazımdı. Bu ifademiz de doğrudur. O zaman burada cevap hepsi yani eşit. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki A grubu element olduğu bilinen X'in ilk altı yönleşme enerjisi sırasıyla verilmiştir. Buna göre X atomu ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi burada yapmamız gereken işlem yönleşme enerjilerini incelemek ve en az 3.5 ya da 4 katlık artışın olduğu noktayı bulmak. Bakın 250'den 454'e 2 kat bile değil 450'den 600'e yine 2 katın altında bir değer 696'dan 1186 yaklaşık 2 kat diyebiliriz. 1100'den 1500 yine öyle 3.5 ya da 4 katlık artış yok. Bakın 1500'den 6089 yani nedir? E, 4 katlık artış var. Peki ne zaman olmuş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5. iyonlaşma enerjisinden 6. iyonlaşma enerjisine geçerken olmuş. O zaman bu elementimiz nedir? 5A grubu elementlerinden biridir. 5'ten 6'ya geçerken şu geridekine göre karar verildi. Şimdi birinci yargımızda diyor ki P bloğu element olup temel elektron düzeni küresel simetriktir. Şimdi 5A grubundaki bir elementin elektron dizilimi neyle biter? S2P3 ile biter. Yani şu üstlerin toplamı 
5 olacak. Değerli kayıt olan sayısı 5. Şimdi P ile bittiği için P bloğu elementidir. Doğru. Peki küresel simetri özelliği gösterir mi? Şimdi P'nin altında 3 tane orbitalimiz var. 3 elektronumuz var. 1, 2, 3. Hepsi yarı dolu. Küresel simetrinin tanımı da neyle? E, son orbitalin hepsinin son orbitalin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuna küresel simetri diyorduk. O zaman küresel simetri özelliği gösterir. Doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda kararlı oksidinin sudaki çözeltisinde hidrojen iyonu sayısı hidrosit iyonu sayısından fazladır. Yani şu ifade bize şunu demek istiyor. Hidrojen sayısı hidrosit sayısından fazladır demek. Yani diyor ki asidiktir. Şimdi bu elementimiz 5A grubunda. 5A grubunda olduğuna göre ametaldir. Ve ametal olduğu için e, ne olacaktır? Ametal oksitler tabi oksijen sayısı fazlaysa. Şimdi burada şunu da belirtelim. Burada kararlı bileşinde ne olacaktır? Mesela şöyle olabilir. P2O5. Bakın burada ne oldu? Yani oksijen sayısı 5A grubundaki fosforu direkt aldık ama olabilir mi? Olabilir. Yani burada bu şekilde değer yaptığımızda oksijen sayısı fazladır. O zaman bu da nedir? Asidik özellik gösterecektir. O zaman ikinci yargımız da doğru. Fosfor atomu olabilir demiş. Evet zaten biz burada örneğini verdik. Şöyle söyleyeyim. Şimdi fosfor elektron dizimini yaparsak 2, 8, 5. Bakın son katmanda 5 var. Yani 5A grubunda o zaman olabilir mi? Olabilir. Bu durumda cevap. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik cetvelde halojen grubuna yer alan elementlerle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementlerin gruptaki konumlarının doğru gösterilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Demiş yani 7A grubudur halojenler. Yani bunlar aynı grupta. O zaman şöyle 4 tane elementimizi aynı gruba yazmaya çalışacağız. Şimdi diyor ki hidrojenli bileşiklerinin asidik karakteri en büyük olan Y'dir denilmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela flor, klor, brom ve iyot yazdık. Şimdi bunların başına hidrojen yazdığımızda hepsi asit özelliği gösteriyor. Ve aşağıya doğru inildikçe şuradaki hidrojeni verme oranı artıyor. İyonlaşma oranı artıyor. Onun için e, asitlik artar. Hidrojenli bileşikler için bu şekilde. O zaman burada asitlik karakteri en büyük olan Y ise Y'yi en aşağı yazdık. İkinci ifademize baktığımızda Z'nin erime ve kaynama noktası X'ten fazladır diyor. Şimdi e, halojenler doğada diatomik halde bulunur. Yani flor, klor, brom ve iot. Şimdi bu dört elementimiz bakın nedir? Apolar maddelerdir. Apolar madde oldukları için bunlar da hangi etkileşim vardır? London kuvvetleri vardır. Şimdi London kuvvetleri için de şunu söyleyebiliriz. Toplam elektron sayısıyla proton sayısıyla kütle numarası da doğru orantıdır. Yani aşağıya doğru inildikçe Toplam elektron sayısı ve dolayısıyla toplam proton sayısı artacağı için London kuvveti artar. Aşağıya doğru London artar diyelim. London kuvveti de arttığı için erime ve kaynama noktası halojenler için aşağıya doğru artar şeklinde söyleyebiliriz. O zaman burada e, Z'nin erime noktası X'den fazladır diyorsa o zaman X yukarıda Z daha aşağıda olacak. Bu şekilde olacak. Z X'e göre daha aşağıda olacak. Son ifademize baktığımızda. Atom çapı en küçük olan T'dir diyor. Şimdi periyodik tabloda aşağıya doğru inildikçe çap artar. Çünkü katman sayısı enerji düzeyi artıyor. O zaman atom çapı en küçük olan T ise T en yukarıda olacak. X ve Z de bu şekilde olacak. O zaman X burada Z de burada olacak. Yani bu Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik tabloda özellikleri verilen elementlerle ilgili bazı bilgiler verilmiş bu elementlerden hangi ikisini oluşturacağı bileşiğin iyonik karakteri en fazladır denilmiş. Şimdi iyonik karakter için şöyle bir bilgi verelim. İyonik karakter ne zaman artıyor? Elektronegatiflik fark arttıkça iyonik karakter artar. Yani şu, onu da şöyle söyleyeyim. Bakın periyodik tabloya şöyle küçük bir periyodik tablo çiziyorum. Yani şu tarafa yani sağ tarafa ve yukarıya doğru elektronegatiflik artar. Yani siz bir bileşikte elektronegatiflik farkın artmasını istiyorsanız mesela A metali buradan yukarıdan bir yerden seçersiniz. Metali de şöyle aşağıdan bir yerden seçersiniz. Yani şu aradaki fark artarsa elektronegatiflik fark ve dolayısıyla iyonik e, karakter artacaktır. Onu da belirtelim. Yani biz bu elementlerimizi e, periyodik tabloya yerleştirip birbirine en uzak olan metal ve ametali seçeceğiz. Şöyle bir daha periyodik tablo çiziyorum şuraya. 
Şimdi ilk bilgimize baktığımızda diyor ki alkali metal grubunda bulunan K ve K, L, M metallerden atom hacmi en büyük olan L. Ve aşağıya doğru yarı çap ve atom hacmi artar. O zaman burada e, atom hacmi en büyük olan L diyorsa L en aşağıda. Aktifliği en küçük olan M de diyor yine periyodik tabloda metal için şunu söyleyebiliriz aşağıya doğru elektron verme isteği ve metalik aktiflik artar. M'nin yani aktifliği en küçükse M en yukarıda o zaman K elementimiz de ortada olacak. Atom hacmi en büyük olan L aktifliği en küçük olan e, şey L'ye M bu şekilde yerleştirdik. Şimdi geldik buraya halojen grubunda bulunan X, Y ve Z ametallerinden erime ve kaynama noktası en büyük olan X. Şimdi halojenler de şunu söyleyebiliriz. Halojenler ametaller ve doğada diatomik halde bulunur. Yani X2, Y2 ve Z2 şeklinde bulunurlar bunlar. Şimdi bunların hepsi nedir? Apolar moleküller. Şimdi bunlar apolar moleküller oldukları için bunlarda hangi etkileşim vardır? London kuvvetleri vardır. Şimdi London kuvveti toplam elektron sayısıyla dolayısıyla proton sayısıyla ve kütlenin manasıyla doğru orantıdır. Yani bunlar arttıkça London kuvveti artar. Yani 7A grubunda aşağı doğru inildikçe şunu söyleyelim. London kuvveti artar. London kuvveti arttığı için erime noktası ve kaynama noktası artar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.